watching God's Word for You Today program, an online Bible teaching ministry of Maranatha Baptist Church, Villamonte, Bacolod City, Philippines. This program is designed to make the time-tested, solid Word of God relevant to your life's need today. God's Word for You Today is found in Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live. This time we will continue our topic, the believer's identity. First, identity. Believers have no obligation to the flesh. Wala na, ka, wala na kita sa kita ng mga anak sa Diyos. Wala na kita uh, obligasyon nga mag-obey nga magpa-influence kag mag maging slave sa atong nga unod and na bako na sa ligad no flesh refers to the old sinful nature uh, corrupted by sin ang flesh nga ginagaman sa sala nga dra naga communicate ang sala nga sang una under kita sang atong nga unod wala kita sa may mo but to fulfill the desires of our flesh sa hindi pata kistuhanon pero no this time gin specify gin ni Pablo ang mga believers hindi na under sa iyang nga unod hindi busilingon nga kita nga mga kristohanon hindi na kita makasala but we can say no to to our flesh makontrol ta ng aton nga unod kag hindi na kita ya slave sa aton nga unod okay that's first identity therefore brethren mga believers na sulatan niya mga anak na sa Dios Mga utod ko sa ginoo, brethren, we are debtors not to the flesh. Wala na kita sang utang, wala na kita sang dapat pang uh, ihimuon nga mapa-slave pa kita sa itong nga unod. No? To live after the flesh. For if you live after the flesh, ye shall die. But if you, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live. So ang kamaturan sina, nga kita nga magkristuhan nun, no hindi na tayo pagdalon sang sala sa kamatayon nga mag separa sa Dios but we will live with him so the point is ang totoo nga believer hindi na slave sa iyang unod kay magkabuhi siya upod sa Dios kay ang to fulfill the desires of the flesh always no nagalid sa kamatayon separation from God amo na nature sang himuon sa aton nga unod na so so the point is believers have no obligation kun ano pang i-desire sa aton nga unod Kung ano pa tong gusto niya nga sala, kag mga butang nga kontra sa Diyos, kag kontra sa pulong sa Diyos. Ula na kita na obligasyon nga mag i-fulfill pa na. Bisa no pa na ka nami, bisa no pa na ka-appealing. Kag tanaw mo daw, masiling ka nga daw ka nami, kag makatag kalipay. Hindi na mo na, hindi na makatag sa matutunod niya kalipay kung anong ginagusto sa nga tununod. Always ang ginadala sa natunod na sa naligad kung anong karakteristik sa unod. Wala ka pa submit sa Diyos, enmity sa Diyos, hindi makaplease sa Diyos because God is holy, God save us from the power of sin and penalty of sin, time will come from the presence of sin. So, hindi na naamunan dapat ang lifestyle ta nga characterized per misang unod or sensual ng mga butang. Kasi ano pa naka-appealing sa aton, kagtanaw ta ka namin, hindi na naamunan ang gusto sa Diyos sa aton. So, kung wala na kita na utang, ginkuha na kita na eh. Ginluwas na kita na. Ginbayra na kita sa sina nga klase sang gawi sa papangabuhi. So, Believers have no obligation to the flesh. Christians have no debt to the flesh. Wala na kita na utang. Nga sila yung pambala nga ikontrolon kapag kita sa aton nga unod. Wala na kita na dapat sang bayran. Kagula na kita dapat sang tanahon pa nga. Ay, imuon ko ni kay under pa ko sa obligation sa aton nga unod. No. Technically, in reality, ginambas ang Bible, ginluwas na kita, ginkwa kita na sa Diyos da. So, uh, why do Christians need not to live according to the flesh? Because living according to the flesh leads always to death. No, lang tawin bala ang samay uh, verse 13. For if you live after the flesh, ye shall die. That's the end of living after the flesh. Sisin, kuha na kita sa pinalidad sa sala, kamatayon, ginkuha na kita da, nga magkabuhi pa kita as if nga daw, uh, an, na harap pa kita Japon sa konsekwensa sa sala, ang kamatayon, ang sip, nga masipara kita sa Diyos. Hindi na actually na, na ginkuha na kita dira. Kaya mo na pinaka-end, nga gusto dalon sang, nga gusto kita dalon sang atong unod, uh, leads always to death. Amo na ang mahimo sang atong nga unod. Di do ka contradict kag daw, hindi na consistent 
Siya sa kabeliever ka gingkwa ka nagani sa pinalidas sa lang kamatayon. Mapabilin ka pa Japon kag magkabuhi ka as if nga dula ka ginbayran, as if nga dula ka ginluwas ni Jesus. No. That's the point of the apostle Paul. Amo nang ang punto niya da, amo nang identity sa ka believer. So ang this lifestyle is always contrary to the lifestyle of a believer. Ang ini nga lifestyle, ano ni nga lifestyle? Fulfilling the desires of the flesh. Ini nga lifestyle is always contrary to the lifestyle of a, of a believer. Nga man, because believers are not characterized by this lifestyle. Ano ni nga lifestyle? Living according to the flesh. Nga, ano ni ang, what are the contradictions, no? What are the contradictions if a believer keeps on living according to the flesh? Or, ang isa ka believer, naga, kung ang isa ka, nag-claim na believer, dasun ka padayon sa Japan, fulfills ang iya desires, ang iya unod, nga daw hindi siya makagwa sa ginakaadikan niya nga hilimuon, nga habit, nga karakterize ang iya nga unod, nga, nga gagkalib sa nga believer, pero still do addicted siya sa sina nga, nga hilimuon. No? For example, ang pornography, ang immorality, ang bisyo, or ano pa da nga karakterize ang unod, nga daw hindi siya makalinda, nga daw padayon sa Japan, pero gagkalib sa nga Christians, daso ang amo pa ng iya nga lifestyle, ano mga contradictions? Nga gagkalib nga Christian, but still nga keep uh, naga keep on living suno sa influence sa imong unod number one, it denies the redemptive work of Christ kun isa ka tawo naga claim na believer pero naga padayo sa Japan sa kabuhi niya nga characterize ang iyang unod gina deny niya ang ginhimo sa Dios kag ang ginimo ni Kristo sa iyas nga kaluwasan lantaw ni ba sa Romans 8 verses 3 to 4 anong purpose ngin padala sa Dios nga amay ang iyang bugtong nga iya? ni padala sa Dios ang yabugtong nga anak for what the law could not do in that it was weak through the flesh god sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin condemn sin in the flesh that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit amo na ang result da ginatay sa Dios nga may yabugtong anak para himuon ang gina-require sang law kag ano ang proof nga ikaw gitagan deliverance from the penalty of, of the law Nagkakabuhi ka after the spirit, not after the flesh. So kung gapabili ka Japon sa influence mo nga unod, habitual Japon yung musala, nga karakterizing unod, ginadenay mo nga ginluwas ka ni Kristo. Kaya ang living not according to the flesh, no, signifies deliverance from the condem condemnation of the law. Pero kung gapabili ka na Japon, ginapakita mo, nga condemn ka man Japon sa law kung gapabili ka sa pagkabuhi sa mga unod. Ikaduwa nga contradiction, it denies the indwelling presence of the Holy Spirit. Kung kapabiling ka Japon sa gawi, kabuhi, nga karakteris sa mga unod, gina-deny mo ang indwelling presence of the Holy Spirit sa imo. Romans 8, 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ano ang, anong proof nga anak ka sa Diyos kag wala ka na sa flesh? Ang Holy Spirit nagadwell sa imo. So the dwelling presence of the Holy Spirit signifies freedom. Pero kuno hindi ka Japon na free sa imo nga unod. It signifies nga wala ka sang Holy Spirit, hindi kaya sa Dios. So Apostle Paul made a clear distinction that a believer is not under the flesh. He is not under the flesh. So we Christians are not servants of our flesh. We do not have any obligation to our flesh. Romans 8, 9, But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung wala ka Holy Spirit, hindi kaya sa Diyos. Amo nang ginatudlo, di na? Amo nang contradiction kung mapabili nga Japon gawi, suno sa imong nga unod, nga habit, nga, ka, nga na imong mga sala, nga karakterize sa imong nga unod. Okay? So, amo nang contradiction. So, kung believer ka, wala ka nagapabilin pa-influence sa imo nga unod but nga pa-influence ka sa balaan nga spirito you are under the influence of the holy spirit not under the influence of your flesh that's the identity of a true believer that is god's word for you today